Здравствуйте, на Эхе Москвы в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев и Салават Хамидулин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы на протяжении нескольких программ разбираем историю башкирского национального движения в период образования Башкирской республики, говорим о событиях столетней давности. И в прошлой программе мы остановились на событиях 19 -го года, и давайте поговорим о том, что было дальше. В прошлой программе мы затронули судьбу последних остатков башкирского белого воинства, которое ушло на восток, которое не смирилось с советской властью, не пожелало подчиняться советской власти, но все-таки основное ядро башкирского национального движения, как известно, в марте 19 -го года заключило договор с советской властью, соглашение и признало советскую власть. По этому соглашению признана Башкирская республика, автономный Башкурдистан, но который уже теперь стал называться Башкирской автономной советской социалистической республикой. Но дело в том, что ее реализовать сразу не удалось, потому что весной 1919 -го года на Началось наступление Колчака. Колчаковские войска захватили Южный Урал и Поволжье и так далее. И башкирское правительство в это время уже называлось, которое не башкирское правительство, вот такого белого формата, а уже называлось Башревком. Башревком, он находился в изгнании, в эвакуации в городе Саранске. В Саранске и в Самаре и в других городах формировалась башкирская национальная армия, уже Красная армия, но ее не сводили уже, как это было в белых войсках, в какую-то единую единицу, раскидывали по фронтам. Известно, что целая бригада уехала на Южный фронт, на Украину. Уже также вскоре после наступления белых началось контрнаступление Красной армии. И к лету 1919 года уже от белых была освобождена значительная часть при Урале. Ну, как известно, например, 9 июня 1919 года знаменитая 25-я стрелковая дивизия Чапаева вошла в Уфу. Мы по фильмам знаем, Чапаев произошла здесь вот под Уфой знаменитая психическая атака, которая мы знаем по сюжету фильма Чапаев. И в конце концов, где это уже к августу Башревком переезжает в Стерлитамак, который становится столицей Башкирской республики, Малой Башкирии, которую у Фимской губернии туда еще не входила. Она поэтому и называлась Малой Башкирией, угу. что она предполагала Большую Башкирию. Большая Башкирия, вот она предполагала даже больше современных пределов современной республики Башкорстан. Название Малая Башкирия сразу дали, понимая, что, понимая, что будет Большая Башкирия. Угу. Она поэтому и называлась Малой Башкирией. Вот они туда переехали. Но думали, что красиво было на бумаге, но забыли про враги, потому что что, несмотря на то, что было заключено соглашение с советской властью и было признание со стороны Кремля, центра, со стороны Ленина, Сталина и других лидеров большевиков, на местах никто не хотел эту автономию реализовывать. Потому что мало ли что там Сталин там говорил в Москве, мало ли что там Ленин говорил. Здесь на местах и в Уфе, и в Серлитамаке сидели сами большевики, которые себя а тогда еще не было, строгого ага. подчинения, и каждый здесь местный больш... большевистский считали... начальник, он считал себя не хуже. Таким же революционером. Да, не хуже, чем там Сталин и Ленин. Uh -huh. У некоторых стаж был примерно такой же и так далее. Одного посева все. Да, uh -huh. одного посева. Ну, наверное, в основном все они по меньше стаж, чем у, понятно, у Ленина, но даже и меньше, чем у Сталина, но тем не менее себя не считали ничем не хуже. Правительство переехало в Стерлитамак, они издают радостное воззвание. Полнота власти в БСР Башкирской Советской Республики принадлежит целиком Башревком и таким образом, товарищи, наконец-то Башкирия стала полноправной автономной республикой, советской, красной, Башкирской Республикой. Товарищи, не забывайте, все, что вы делаете, обязательно повлияет на нашу дорогую родную республику и на весь отныне свободный башкирский народ, даже на весь мусульманский мир и восточный мир. Муртазин 27 августа перешел опять к нам с башкирской кавалерийской бригадой и сражается на фронте. В бригаде около двух тысяч башкир с мобилизованными частями Муртазина теперь у нас имеется до 20 тысяч войска. Надеемся довести его до 40 тысяч. Да здравствует Башкирская Советская Республика и ее красные герои. Да здравствует РСФСР и мировая революция. Но радужное настроение быстро у них улетучиваются, потому что вот эту республику надо было реализовывать. Но не оренбургские большевики, которые находились к югу от Стерлитамака, не уфимские большевики, которые находились к северу от Стерлитамака, не хотели отдавать вот эти территории, которые по соглашению должны были войти и буквально боролись за каждую волость. Почему за каждую? А потому что там продналог надо брать, они должны план выполнять, а тут вот какой-то Башкири уходит, огромная территория, с которой они шерсти клока взять не могут. Среди высших большевистских руководителей, самым рьяным противником вот этой автономии был председатель ВЦИК, Всероссийского центрального исполнителя комитета Михаил Калинин. Узнав о вступлении Башревкома в свои права и обязанности, он отбивает телеграмму. 
в котором буквально и приказывает приостановить передачу дел и кредитов Башревкому до согласования с его представителями порядка этой процедуры. И в ответ член Башревкома Гирей Карамышев говорит, этой телеграммы в ЦИК предлагает Башкирской Республике покончить самоубийством. Буквально не давать ни средств, ни субсидий, не передавать никаких дел и так далее. Далее Фимский ревком также отказался создавать дела над переходящим под юрисдикцию Малой Башкирии территориями. Член Башревкома Алаберда Ягафаров также. Эти обстоятельства порождают среди населения, особенно татарского и русского, провокационные слухи о том, что советской Башкирии не будет, что автономная Башкирия – это мыльный пузырь. Как вот сообщали представители Башривкома, по Башкирии разъезжали агенты Уфимского губкома и заявляли, автономная Башкирия – это провокация, что центральное советское правительство заключило соглашение с башкирами лишь ввиду дипломатических мер, и что это соглашение только является временным явлением. Вот такая ситуация была, доведенная до ярости, вот таким откровенным саботажем, противодействием. Вот они, Харис Юмагулов, председатель Башревкома, буквально вот заявили Уфимскому ревкому следующее. Если Советская Россия не удовлетворит требования Башкир, то Башкиры могут это получить вооруженной силой. Башкири немедленно выставит против советской власти 13 тысяч войск. Ситуация была вот буквально накалена до предела, фактически еще какой-то вот так шажок, и до вооруженного конфликта осталось буквально там, миллиметр. И в этой ситуации в ЦИК 15 сентября постановлением специальным предписывают Оренбургскому, Уфимскому, Пермскому, Екатеринбургскому, Челябинскому и Самарскому губернским властям не распространять в дальнейшем свои действия на территории Советской Башкирской Республики. Все, как бы точка. И, казалось бы, конфликт исчерпан, но нет. Тут же 20 сентября... 1919 года Калинин сам не приехал непосредственно сюда, в Оренбург, и провел закрытое заседание. Вот, вот эти дела, они были засекречены, и вот буквально они уже в 90-е годы были преданы огласке. И вот он, что он заявил на заседании, в котором сформулировал политику Центра по отношению к Башкире. Автономия Башкурдистана – буф для восточных народов. Мы башкирам не верим, гоним их солдат под Питер. Попытка Оренбургского губком РКП создать башкирский партийный центр крайне важна, и нужно, чтобы она дала реальные результаты. Нам надо играть в их автономию, повсюду пролезать к ним и коммунизмом пролезовать их корни. Была такая тактика. Ладно, раз заключение есть, все, давай, территорию отдаем, но мы не дадим ее по-настоящему реализоваться. Это буф, это такая замануха для других народов. А мы создадим внутри башкирский партийный центр. Что такое было башкирский? Там же не было коммунистов. И надо внутри Башкирии создать, наверное, и самих сначала Башкир предполагалось коммунистов, с помощью которых парализовать эту работу автономии и всех так называемых, в кавычках, буржуазных националистов, потом вытеснить. Вот он заявил гоним солдат их под Питер в сентябре 2019 года началось наступление Юденича. Юденича, который вошел в союз с войсками финнов. Финны должны были с севера ударить, он должен был с запада ударить. Юденич вроде со стороны Эстонии наступал. И таким образом взять клещи, колыбель русской революции. И в этой ситуации, естественно, немедленно было принято решение, что 11-тысячная группировка башкирских войск, правильно, зачем они здесь нужны в Башкирии, которые еще угрожают, кулаком стучат, если нам не дадите, вот мы сейчас против вас оружие повернем, были отправлены на Петроградский фронт. В газете «Правда» от 1 сентября 1919 года Года, Троцкий разразился гневной тирадой в адрес Финляндии, угрожая в случае чего занятием Красной Армии ее столицы Гельсингфорса, то есть э, Хельсинки. Хельсинки. Вот он что писал. Для экзекуции финляндской буржуазии мы найдем надлежащую силу. В числе тех дивизий, которые мы теперь перебрасываем на Петроградский фронт, башкирская конница займет не последнее место, и в случае покушения буржуазных финнов на Петроград красные башкиры выступят под лозунгом на Гельсингфорс. Но финны вняли угрозе, они остановили наступление. Маршалом Маннергеем все-таки он был не глупый человек, он понимал, что не надо влезать в это дело. Ему было важно сохранить суверенитет Финляндии. Они выставили войска, но наступать не стали. И вот эта группировка башкирская как раз прикрывала основная часть группировки. Северную столицу Питер защищал как раз вот от возможного вторжения финнов. Но другие башкирские части были брошены против Юденича. И там тоже происходили под лугой серьезные бои. И даже один башкирский полк в полном составе героически сражаясь, практически был истреблен. Допустим, писатель Константин Федин, непосредственно участник событий осени 1919 года, свидетельствует. В опаснейший для столицы Советской Республики момент отдельные части башкирских войск проявили столько выдержки, отваги, стойкости, что положение было не только спасено, но опасность превратилась в победу. Энский кавалерийский полк отдельной башкирской кавалерийской дивизии в боях под Ямбургом неустанно преследовал разбитого врага, отбивая пленных и трофеев, показывая другим частям 
частям пример выносливости и храбрости. Другой стрелковый полк оказался на высоте положения, защищая порученные ему позиции. Вот как раз вот этот стрелковый полк, он попал в окружение под лугой и практически весь погиб. В конце 19 -го года, как раз когда под Питером завершился вот эта эпопея, Юденич потерпел поражение. Вот это была последняя попытка, такая отчаянная, белой гвардии повернуть исход этой гражданской войны запоздалой, потому что финны раньше предлагали, Маннергейм еще раньше предлагал, он еще в 18 году предлагал, давайте ударим и все, а те нет, не надо нам, единой недели мы России, мы вас финнов не признаем и все такое. В итоге белые все проиграли. И к концу 19 -го года всем стало ясно, что война белыми бесповоротно проиграна, положение большевиков укрепляется. Даже еще в начале 19 -го года президент США Вудро Вильсон предлагал сесть белым за стол переговоров, они отказались. В итоге вот эта попытка Юденча, она провалилась. Момент истины наступил буквально уже в будущем на следующий год, 1920 год. Мы сейчас переходим как раз к нему. Как раз в это время же в Европе тоже происходили интересные события под влиянием русской революции. Там тоже происходили революционные ситуации. Если вы знаете, была создана даже Венгерская Советская Республика. В Германии целая была сеть локальных советских республик в Германии, которые были потом разгромлены, и вот эти революционные движения в Европе было подавлены. Но, тем не менее, Лев Троцкий, он же был сторонником перманентной революции, его события вдохновили, и он решил, что вот, дескать, надо продолжать. Он заключал, международная обстановка складывается, по-видимому, так, что Путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалия. Раз в Европе это все провалилось, то uh -huh. давайте-ка мы зайдем империалистам с тыла. У него такая была идея, она, опять же, не нова. Мы если вспомним события 19 века. Наполеон тоже предлагал тогда Павлу Первому двинуть войска, поскольку континентально была блокада, он вел Англии и не мог высадиться на Британских островах. Он предложил Павлу ударить по важной колонии Англии, по Индии. И вот здесь то же самое. Была идея, что надо было ударить пройти, раз в Европе не получилось, ударим-ка мы англичан под брюшки, ударим по их самой главной колонии. И поэт Павел Коган под обаянием этих идей в то время писал «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще пойдем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя». В этой ситуации, как раз чтобы вдохновить восточные народы, особенно народы Индии, на революционные события, на поднять их революционный дух, в России была приглашена группа индийских мусульман во главе с Мухаммедом Баракатулой, один из основателей Индийского национального конгресса, Мухаммед Баракатула. Приехал он в Москву, встретился с Лениным, с Троцким и пытался убедить их тоже прислать в Индию части Красной Армии, чтобы поднять антибританское восстание. И на обратном пути ему предложили, а вот езжайте-ка вы в Башкирию. Мы организовали здесь первую мусульманскую республику и так далее. И как раз индусы приезжают сюда. Мухаммед Баракатула, индийская делегация, приезжает в Башкирию. И в воспоминаниях Ахмед Заки хорошо вот это описывается. Кстати, у нас в Уфе на улице Коммунистической, на здании бывших офицеров, там вот раньше, ага. сейчас не знаю, стоит или нет. Доска была. Доска мемориально, что вот в этом здании выступал лидер индийских мусульман, один из основателей Индийского национального конгресса, Мухаммед Баракатула. Сейчас вот я не знаю, есть или нет. После Уфы он уехал вот как раз в Стерлитамак, встретился с Заки Валиди, Заки Валиди ходил, там все ему показывал. Вот он вспоминает. Эти индийские либералы и панисламисты гостили у нас несколько дней, радуясь тому, что среди уральских гор создается исламское государство. Они думали, что Башкортостан может стать центром всей великой мусульманской державы на территории Туркестана. Разумеется, они не знали, в каком состоянии находится, кавычки открывается, центр великой исламской державы. И я не мог откровенно рассказать им о наших делах. Да он понимал, что на самом да деле конечно, что это все, он же понимал конец 19 -го года, ты к чему все это клонится. И вот он открыто им сказал, все, что вы говорите, плод ваших мечтаний, соединение ислама и Корана с коммунизмом само по себе грешно. И на переговорах с советами вам не следует впутывать религию. Впрочем, новый индийский поход. Сначала при Павле Первом туда ведь даже был послан корпус донских казаков, а там она Платова и Башкир туда отправили. Павла свергли и убили, и поход был отменен. И вот здесь то же самое ситуация. Помыть сапоги в Индийском океане. Уже вроде собрались, но проект индийского похода пал сам собой, потому что как раз в 20 году, забегая вперед, Красная Армия потерпела сокрушительное поражение на Польском фронте, а в Средней Азии вспыхнуло антибольшевистское восстание. То, что сказал Ахмед Заки Валиди, индийским лидером, индийским либералом, панисламистом, как он их называет, это отражало настроение, которое царили в Башревкоме. Все прекрасно понимали, что советская власть не даст реализоваться и автономии, согласно тем соглашениям, которые были заключены в марте 1919 года, потому что они видели, что в Стерлитамаке создается вот этот партийный центр, поскольку среди башкир своих там коммунистов практически не было. Один, два, три человека стали засылать сюда из центра засланцев. Соответственно, не башкир. Да, не башкир. 
Абсолютно. Ну, возглавил их местный, кстати, уроженец Серлитамака, Галиша Мигулов. Он тоже не был башкиром, но он таким был нигилистом в национальном вопросе, в принципе. То есть он был против любой там автономии и так далее. Башкирию наводнили Серлитамак, эмиссар центра, который Ленин все-таки он был человеком осторожным. И он должен был понять, приехал Тимофей Сидельников, приехали другие, которые писали всю эту аналитику. То, что сейчас у нас там спецслужбы тоже выполняют, тогда ведь они тоже в том виде, как сейчас это не было. Приезжали просто эмиссары центра, и которые, в общем-то, докладывали. И вот один из них, ревизор НКВД, находившийся в Башкире, писал, автономное движение среди Башкир, несомненно, сильное. Очень немногих из них вы найдете, не сторонников автономии. Возвращаясь к так называемым башкирским вождям, скажу, что с ними нам вряд ли удастся обойтись по добру, по здорову. Чтобы как следует с ними разговаривать, нужно добиться большего влияния и на башкирское население, особенно на башкирские полки. Для чего необходимо сейчас же, по моему мнению, усиленно наводнить Башкирию и башкирские полки коммунистами, независимо от их национальности, чего, к сожалению, до сих пор сделано было очень мало. Вся эта работа должна проходить, несомненно, под флагом автономии. Вот такая есть идея автономии, да, понятно. Да, естественно. Она, на самом деле, с помощью вот этих коммунистов внести разложение. Почему в Лиди он дневные письма писал Ленину? Для чего вы здесь намерены среди башкирского населения возбуждаете классовую вот эту ненависть? Искусственно приезжали и начинали агитировать. Вот ваши баи, угу. вот ваши мулы. Простое население заражали вот этой бациллой классовой неприязни. Специально этого не было. Искусственно вот это делал все. Но как это было сделать? Нужен был повод. Казус были, чтобы вот начать вот эту войну там конкретно. Нужно было... Вот эту работу, она парализовала с наличием лидеров. Во главе Башаревкома стоял Харис Юмагулов. Такой был очень твердый, убежденный человек, автономист, причем который проделал обратную эволюцию. Изначально, в самом начале, в 17 году, он не был в Башкирском национальном движении. Он был коммунист-большевик 17 года на фронте, подвергшись влиянию большевизма, работал при Сталине, в нарком нации и так далее. Потом, когда Башкирское движение перешло на сторону советской власти, его сам центр Москва командировала в Башкир, и он возглавил Башаревкома. Как единственный коммунист среди башкир. И тут он совершенно переродился. Он посмотрел, uh -huh. во что это все выливается, и стал еще более таким радикальным автономистом, даже по сравнению с Валидовым. Почему? Валидов просто он был умнее, был спокойнее, сдержаннее. А этот был человек чрезвычайно горячий. И вот как раз план большевиков заключался в том, чтобы спровоцировать Хариса Юмагулова на неадекватные действия, и которые, в общем-то, обвинить в организации мятежа, контрреволюции, чем угодно, отозвать, убрать, поставить своего какого человека, постепенно все здесь разложить. Душой заговора был член вновь созданного Башкирского обкома РКПБ. Башкирский обком был создан упомянутый Галиша Мигулов, как раз он уроженец Стерлитамака. Однако дело вряд ли бы имело успех, если бы не поддержка со стороны и кремлевских эмиссаров. Приехал сюда уполномоченный ЦК ВКПБ Артем, всем известный, да, знаете Артема, нет или не знаете? Улица Артема в честь Ну, улица Артема да. здесь есть, и в Уфе есть, да, и в Северной да, да. есть. Он был президентом или главой, председателем Донецкой Луганской Народной Республики Советской на Украине в 18 году. Потом, когда эту республику была ликвидирована, его потом перебросили в Башкирию, вот этого Артема. Это был личный друг Сталина. Потом, когда Артем умер, Сталин его сына Артема Сергеева установил. И вот которого сейчас вот мы видим даже в фильмах. Артем Сергеев, который там про Сталина рассказывает, как раз сын вот этого Артема. И приехали сюда полномоченные центры Артем, потом Самойлов приехал. И, в общем-то, начали ребята действовать. Ну что ж, мы продолжим разговор о становлении Башкирской республики, Башкирском национальном движении в следующей программе. А сейчас я благодарю нашего постоянного эксперта Салавата Хамидулина, руководителя автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч. До свидания. 